Au! Ma ho il muffa? Quanto ci piace a voi, piace a me, piace da morire. Insalata greca, ma fatta a modo mio, dove ci metto un po' di tutto, dove è bella, piena, ricca, stupenda, eccezionale e ti fa tanto bene. Iniziamo subito, pensate un attimo una cosa. Ah, mo' sta a posto, mo' sta a posto, vedi, c'ho il cuore, c'ho lo chef, che appena inizia a sbattere, comincia a sbattere, mo' sta a posto. Ma allora, questa è la cucina del mio ristorante, giusto? Sbatti, sbatti. Questa è la cucina del mio ristorante, c'è chi cucina, c'è chi fa le preparazioni, quindi vi sentirete i rumori, quelli classici della mattina, di quando si parte. Iniziamo, un banda alle ciance. Ingredienti, pomodori di varie tipologie, poi ve lo dico piano piano quali sono. Cetrioli, cipolle rosse, fresche, peperoni rossi, peperoni gialli poi due capperi in cimetti oh. a Grecia, al Mediterraneo là ci stanno tutte le stesse cose cioè, mo, olive, capperi, ci sta sta roba poi capperi, fiori di cappero, basilico olive ma no l'oliva greca quella nostra buona <ride> no, aspettate pure le calamata sono fighissime non le trovate oggi quindi vi beccate queste poi fagiolini, aggiunta mia feta greca aggiunta loro della, dai cuginetti nostri insalata aceto di vino bianco sale e origano e quello buono mamma mia che buono iniziamo subito ci dobbiamo divertire abbiamo l'idea che è l'estate magari state in vacanza sotto all'ombrellone invece di comprarvi quell'insalata fatta da quelli che non è tanto buona né tanto condita ce la facciamo in casa quella proprio buona 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 ok allora io normalmente vedete che faccio metto tutti i fagiolini così guardate eh oddio questo mangiamo il cascato come fa già faccio i casini mamma mia sono un casinaro allora metto, mi metto 3 4 e rompo soltanto questa parte questa qui non la tocco, ok? A me il fagiolo proprio è il momento dell'estate, mentre tu, io lo so, ti li mangi tutto l'anno, è vero? Li vai a comprare tutto l'anno, li vai a pagare pure 10-12 euro al chilo. Ah, bravo, bravo. Chissà da dove vengono, fatti dentro la serra, capito? E invece quando è il periodo, poi il broccolo, te li mangi la roba stagionale. Adesso è tempo dei fagiolini, zucchine, melanzane, peperoni, fiori di zucca, rugola. Questo è di mangià sale grosso dobbiamo scottare i fagiolini allora io sono dell'idea che questi fagiolini li voglio sta roba cruda no croccanti sì ci sto però devono essere buoni da mangiare allora li faccio vedere acqua in piena ebollizione metto dentro e li facciamo cuocere senza coperchio perché se fate come mia madre ma speriamo non mi guarda mia madre col coperchio per farla bollire subito Ah, è diventato tutto verde, quel verde proprio tipo ramarro, capito? I lucertoni, quelli scuri. Invece noi vogliamo verdi, brillanti, se no questi ragazzi non si mangiano questi fagiolini. Noi parliamo di un argomento serissimo. La cipolla piace a tutti. Tu mi chiesti, ma che sta di ama? Sì, ti dico di sì. Perché il problema della cipolla, lo sapete che è, è il dopo. Quello che pensate che accada dopo. Invece voi, tranquilli, mangiate la cipolla come la faccio io e non ci avrete problemi. Guarda che faccio, la taglio a metà, guarda così, la taglio in questa maniera, ok? Bella, lunga, lunga, lunga. Ok, ti piace così? Poi, dato che noi siamo proprio esagerati sulle cose, facciamo in questa maniera, la tagliamo anche a rondelle, così, un po' spessa. vedi guardate che bella e ti faccio vedere che bella che è guarda guarda che bella e la andiamo a scottare o oh, tu dico all'orecchio acqua e aceto lo sai perché rimane il colore bello rosso e poi ti ammorbidisce il gusto e il sapore e quindi da mangi e, non può e poi non fare draga a nessuno ah, non fare draga con nessuno sentiamo se so cotti io quando vado a fare un test vado a assaggiare il più grande mm. li metto in acqua e ghiaccio così se la freddano subito poi ci richiamo la cipolla prima quelli anelli guardate così bella così poi decidiamo pure quale mettere capito sopra l'insalatina nostra allora vi dovete divertire lo dico sempre ogni volta se state in cucina quei, come dicono a casa mia quei budella a mano che vuol dire contro voglia farete sempre la roba cattivissima e succede pure ai professionisti che quando cuciniamo, che abbiamo un rodimento così, la facciamo un po' così che ci dà, 
non ti esce alla grande anche se sei un professionista quindi il cuoco bravo è quello che cucina con passione e questo lavoro lo puoi fare soltanto se sei appassionato se no non ti riesci senti lo chef di un po' cuochi? cuochi felici fanno piatti felici perché il nostro obiettivo qual è? che vengono qui gli sorridono l'occhio alla fine della cena ci pagano perché devono pagarti e ti dicono pure grazie lì hai fatto bingo non troppo moscia ci piace bella scrocchiarella la mettiamo qua in compagnia dei fagiolini guardate bella piccoletta stai qua e poi usiamo pure quest'altra sempre acqua in piena ebollizione via e andiamo vai così poi decidiamo quella che mettere quella che, quella che vogliamo mettere se quella a rondelle o se quella a spicchi voi siete curiosi no? com'è sta cipolla? croccante molto ammorbidita nel gusto non è forte non è che sia a parte la cipolla rossa europea è perfetta per insalate queste sono invece quelle a spicchi però sono troppo grosse non mi piacciono grossolane un po' grossolane non ci fa dobbiamo fare una cosa un po' più ciccostosa però un'altra cosa ancora la faremo classica con la cipolla anche appena tagliata, fresca, ok? Quindi, sottile. E questa è la maniera quando... Oh, ta mangi te e lei, o te, o lui e lei, o lui, lui, lei, 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 fate come farà voi. L'importante è che va amate, poi il resto fate come farà voi. E a un certo punto quindi potete mangiarla anche cruda. E a me piace pure tanto cruda, ok? Quindi abbiamo tutte le alternative. Fate come vi pare. Guardate, così. Fate che bella. Così. Perfetta. Peperoni. I peperoni ci vanno. Sono buonissimi da mettere nell'insata nell greca. Vi consiglio rossi e verdi. Leviamo i semi. Battiamo un pochettino. Leviamo i filamenti bianchi. Così. Fate che belli. Guarda, così. Perfetto. Tagliamo. Come lo vogliamo fare? Allistare le grosse, che poi andiamo a fare a quadratini? Decidete voi. Sempre dall'interno tagliate il peperone, perché tagliandolo dall'esterno, signori e signore, che succede? Vi si schiaccia la buccia. Peperone giallo. Un altro pezzetto, tagliamo. Così facciamo anche un gioco di colori. Sempre al stesso discorso di togliere i filamenti all'interno. Guarda così. Giocate. La cucina è un gioco, eh. Vai. Così, così, così. Quindi immaginate quante vitamine vi è stata a mangiare col peperone crudo, vitamina C. Adesso cominciamo a piattare, ma non in piatto. Perché? Te devi scrivere, la devi piantare. La devi piantare, te lo dico, da quanti anni adesso di sta cosa? Stai là a guardarti così. Ma adesso chiedi i soldi, non mi hai chiesto i soldi? No. Iscriviti, là sta. Guarda, tac, fallo. Allora, per prima insalatina. Allora, quando, io la cosa che odio quando vado ai ristoranti e mi danno insalata. Dammi l'insalata, fammi la magna. Guarda, cioè, mettiamola, dai, colorata, quella che vuoi, iceberg, lattuga, cappuccia, eh, lollo, quello che trovi di bello e di fresco. Guarda che bella questa, stupenda. Colori, vai, così, rosso, giallo, vai mischiato un pochino la parte sicuramente quella della pelle sarà più lucida ma più divertente poi fagiolini guarda Mo qualcuno ce l'ha detto io la prima volta e vedo a iniziare a creare quei fagiolini a casa tua a casa mia io ci metto quello che mi pare a me che ci manca il pomodoro ma aspetta il cetrione dove metti eh vediamo oh buono un po' spiritoso eh quando vai il fruttivendo toccalo <ride> attastalo deve essere bello scrocchierello eh. ci tiro lo moscio non si può mangiare lo facciamo così guarda a metà in questa maniera eh? ti piace? e poi guarda che facciamo leviamo anche i semetti eh? ma quanto ci tenga a te? quanto ti voglio bene poi non troppo piccoli e devi sentire scrocchiare e questo è il cetriolo pomodoro qua quelli che trovate buono, il camone mi piace moltissimo, tagliato in questa maniera, guardate che bello. Poi un San Marzano, io lo farei eh, così, lo facciamo? Guardate che belli, così. 
Eh? Forse guarda, madonna mia quando ci ripenso. A caso mi dici che ci ripenso è cornuto, speriamo di no. Pomodoro così. Ma quanto è bella questa insalata greca? Eh? Guarda, guarda che colori. Guarda. Poi olive, capperi, guardate. Piatto estivissimo. Origano secco. Adesso tocca a lei, a feta. Ok? Na, 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 na. Basilico La cipolla te possi no? Come ci mettiamo quello che cotta? Ma sti cavoli dai Vedo da mangiare questa insata greca E mo che cosa manca? Un po' di sale ovunque Guarda Poco e c'è la feta E adesso l'olio E questa per me ragazzi È una grande insalata greca e mo che ci se bevevo? Bicchiere ghiacciato, la buona tradizione, anzi quando venite qua al ristorante i bicchieri sono ghiacciati per la birra e per le bollicine. Oggi ho la Federico II, è un'IPA, è abbastanza... Ah, come dice noi, alcolica. Oh, mo sa assaggiamo qua. Una bella grattata di pepe, qua ci vuole, eh. Ah. Poi, prendo, acchiappo un po' tutto, eh. Mmm. 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 Ci sono colori, sapori diversi e queste sono tutte vitamine, ragazzi, tutte roba che fa bene. Mmm. 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 Mm. Amo. Amo, ti amo. Ma ne so già un po' a bene. A proposito di vitamine, qua ci stanno un sacco di sali minerali. Mamma mia. Io sono un uomo felice se mangio così, se trovo un'insalata così, in qualsiasi parte. Immagina sulla spiaggia, adesso che state la sera quando ritorni, ti mangi questo e hai mangiato tutto quanto quello che ti serviva. E non ti stai sempre a mangiare quel pezzo di carne o di pollo che ti mangi sempre. Buona, dai, rifattela subito. Così, con tutta sta roba che faccio in insalata, con tutto quello che ci ho messo io. Ma sei buona. Mmm. Mmm. Mmm.